。来，你试试，这样行不行？大哥，这法子果真不错。大哥，我们改日再聊啊。晚上遇到了两个匪徒，多亏大哥救了我。我倒是不知道，你们什么时候这么熟了？怎么，吃醋了？我跟他不熟，只不过在路上遇见，就聊了几句。行舟，你叫我用枪好不好？怎么不去找大哥教你？你教不教嘛？这双手是为舞台而生的，不是用来打枪的。今天是我疏忽，以后我会多派些人手保护你。嗯。究竟是什么人想对付？梁如芬。不管怎么样，我必须要先想办法自保。你来这里是想学枪，是因为昨天的事吗？啊，戏园子里鱼龙混杂，我也不想走麻烦行舟。来，试试。那个手上来，来。对，托住这个手，稍微抬高一点。戏子果然天生下贱，见个男人就想投怀送抱，你根本不配和行舟在一起。行舟哥哥，先这样。行舟哥哥，你在忙吗？大嫂，你怎么来了？事关小海棠，我不知道要不要告诉你。那就别说了。可我觉得，你应该知道。行车哥哥，等等我。大哥，你好厉害！学会了吗？嗯，你试试
，我的人就不劳烦大哥来教了。大哥若是清闲，去教教自己的女人。永熙，想不想学枪啊？我教你啊。既然你没兴趣，我也累了，我们先回吧。走了，弟妹。你还愣着干什么？看来你真的很喜欢挑战我。我只是在学枪，谁让你不肯教我？真想让我教？嗯。手稳住。少今日好大的火气啊！莫不是遇到了什么不顺心的事儿？嗯、我最近倒是遇到了点麻烦，听说从京城来了个姓赵的大官，点名要听小海棠的戏，正好我这段时间告假。听说李老板都快被逼疯了。哎，行政，你要带我去哪儿？见赵正，给他唱戏。原来是拿我当敲门砖啊！你倒也可以，那我有什么好处啊？你又想耍什么花样？不敢不敢，不过我还没有化妆，要是就这么蓬头垢面去的话，不但事办不成，说不定还会被怪罪。掉头，送二少奶奶回去化妆。好了吗？去见巡阅时，自然要展现出最完美的样子。你也不希望我给你丢脸吧？嗯，我那对珍珠耳环去哪儿了？你干嘛？哎，你干什么？哎，你放我下来！有什么条件，车上谈。贺行舟。徐院士今天不在，少帅请回吧。我有急事，告诉我徐院士人在哪里。马副司令得知我们巡阅使最爱听小海棠的戏，请他去凌云酒楼听戏去了。闲杂人等就别去打扰了。辛苦啊，这一杯我先干了。嗯，呃，可是这酒楼的酒不合您的口味，我马上给您换。来，换酒。酒是好酒，就是这下酒菜配不上这美酒。嘿嘿您瞧瞧我这记性，今儿的重头戏呀、啊，可是小海棠啊！<笑>小海棠向来在云城大戏院登台，我来这几日，听闻他身体不适告了假，你能把他请来，实在是费心了。<笑>嗯
，这小海棠啊，病体未愈，把过了病气给您，我区区认识了。我若是这么唱，这戏台早就被我唱垮了。停！这不是小海棠。可能是生病影响了他的嗓子，徐院士，您别生气。马副司令。我来云城这几日，对你一直是礼遇有加，没想到你是这样欺上的人。哎小海棠，学院时想听戏，知会一声便是。小海棠随叫随到。嗯。这位是贺司令的二公子，云城少帅。今儿这出是我们特意为您安排的惊喜，惊喜。带着你的人离开，别影响我的心情。呃，还有你。呃、我走，我这就走。学院时后面有任何吩咐，随时让人告诉我。<笑>冒昧前来，还请巡阅使不要怪我们唐突。好说，小海棠，你跟贺二少这是？这个恐怕就要问贺二少了。是我明媒正娶的妻子。哼，你堂堂一个贺二少，会娶一个唱戏的当老婆？你当我丈母儿傻啊？巡夜使口口声声说要替小海棠讨回公道，内心却和他人一样对李元行当充满了偏见，可见并非真正爱惜之人。你，我今天就算杀了你，贺振宇也不敢说个不字。赵先生，行舟并不懂戏，也不爱看戏，但也深知台上一分钟，台下十年功的辛苦跟不易。我既然娶了她，就不允许任何人贬低侮辱她。赵先生。赵先生，此事都怪海棠没有说清楚，不如干了这杯，海棠单独为您唱一曲《负荆请罪》，如何？<笑>好一曲《负荆请罪》，好一个重情重义的贺少帅。贺行舟，你这个兄弟，我赵某交定。来，喝酒。周，不过仗着自己姓贺，就敢骑到老子头上撒尿，真是岂有此理！爹，那个小海棠就是个天生的狐妹子，最会勾引男人。她今天肯定把薛月史迷得活都没。
你这么了解他？我也是听说嘛，整个云城谁不知道他云尽可夫啊？可惜呀、啊，那个雪莲死了，不然哪轮得到萧海棠啊？说了以后别提这个人，你脑子被狗吃了吧？是，儿子不敢了。这个女神，了不得。赵先生，帮派之乱一日不除，云城百姓将有无宁日，还请您务必帮忙申请这笔军费。放心吧，这件事交给我。嗯、小海棠，如果你们日后有用得上赵某人的地方，拿着这封信来找我。多谢赵先生还挺有童心，但那个好丑。我就要这个。哎，好嘞。付钱。哎，慢走啊。这叫简约，你懂什么呀？这是阿少给你的，明天拿这个信封到军政部找他。记住，不要告诉其他人。哎，以后别来司令府闹事了。哎，不仅找不回你的女儿，连你自己的命都会搭上。是，去吧。谢谢。今天司令回府。别闹出人命！让他滚远点！快！求你了。原来他并非表面那样。怎么了？哪不舒服、啊？你怎么说话不算数？答应我的东西呢？特别通行证，谢谢你，行政。这个干嘛？当然是耍威风。听说有了这个通行证，就可以在府里任意行走。再怎么说，我也是未来的当家主母，总该有点特权吧？那你也悠着点
，别非分过头了。现在高兴了，休息吧。今儿把大家都招来，是不是有什么事儿要宣布啊？今日，我收到上面发来的电报，不仅答应给云城家拨军费，还对邢州大加赞赏。看来这司令的位子，将来非邢州莫属了。再生气也于事无补啊！不会的，不会的，不会的，一定还有其他办法，一定还有。你知道的，父亲为人固执强硬，只要他还活着一天，就不会把贺家交给我这个残废。你的意思是？我只是提醒母亲，认清现实。今天军部有应酬，我可能会晚点回来。好
做什么。你怎么这么快就回来了？你不是给了我通行证吗？我就想到处转一转，没想到不知不觉就走到这儿了。怎么了？这儿有什么特别的吗？别再乱找，我跟你说过，这儿闹鬼。闹鬼？不会是个小鬼吧？什么小鬼啊？你看这儿，这好像是指甲的抓痕，肯定是个小的淘气鬼。挺有童心，到那个好处。我就要这个。哎，好嘞。付钱。哎，慢走啊。这叫简约，你懂什么呀？森林大人，求你救救我女儿吧！她被青龙帮的人给抓去了，到现在还没回来。森林大人。滚远点！快！村里大人，哎，求您了，村里大人。这是二少给你的，明天拿这个信封到军政部找他。记住，不要告诉其他人。哎，以后别来司令府闹事了。哎，不仅找不回你的女儿，连你自己的命都会搭上。是，去吧。谢谢。哎、今天司令回府，别闹出人命。快，都滚远点！快，求你了。原来他并非表面那样。你怎么说话不算数？答应我的东西呢？特别通行证，谢谢你，行政。你要这个干嘛？当然是耍威风。听说有了这个通行证，就可以在府里任意行走。再怎么说，我也是未来的当家主母，总该有点特权吧？那你也悠着点，别威风过头了。嗯、现在高兴了，休息吧。
。杨安宁，你怎么还突然害羞起来？脑子坏了吗？老爷，您今儿把大家都招来，是不是有什么事儿要宣布、啊？今日，我收到上面发来的电报，不仅答应给云城家拨军费，还对兴州大加赞赏。看来这司令的位子将来非兴州莫属了。今日，当着贺府上下。本司令正式宣布，不行，我不同意。你说什么？啊，老爷，那个明廷才是贺家嫡子，正统的大少爷，您不能因为他的住口！老子打下来的江山，想给谁就给谁，轮得到你这个妇道人家插嘴吗？至于明廷嘛，我相信邢州会好好善待他们夫妻。邢州，你说呢？司令，请放心，只要邢州在一天，定会护大哥大嫂周全，确保他们一辈子衣食无忧。嗯，那就谢谢二弟了。好，此事就这么定了。恭喜老爷，恭喜二少爷。恭喜老爷，恭喜二少爷。好，好。<笑>再生气也于事无补啊！不会的，不会的，不会的，一定还有其他办法，一定还有。你知道的，父亲为人固执强硬，只要他还活着一天，就不会把贺家交给我这个残废。你的意思是？我只是提醒母亲，认清现实。今天军部有应酬，我可能会晚点回来。就回来了，你不是给了我通行证吗？我就想到处转一转，没想到不知不觉就走到这儿了。怎么了？这儿有什么特别的吗？别再来这儿
我跟你说过，承认闹鬼。闹鬼？不会是个小鬼吧？什么小鬼啊？你看这，这好像是指甲的抓痕，肯定是个小的淘气鬼。那个是很久以前猫抓的。行政，行政，行政，奇怪，人呢？这个是，行政。这是你送我的，我们打个赌如何？看今晚谁先喝醉。如果你输了，就从明天开始教我枪。我和行舟的徒弟，自然是厉害。那，你怎么了？
刚才什么表情？这么不想要我的孩子了？我只是觉得太突然了。你想要吗？不想。那要不我们找个大夫解决掉？你敢、啊？张嘴！不是不想要孩子吗？干嘛还要让我喝药？我怕你晚上影响我睡觉。闻着就想吐，酒气。好多了，来，喝。今天不喝了，真不喝。你真的不想喝举报说知道青龙帮的老巢在哪儿，不过得要您亲自去见他才肯说。知道了。吴子也来。那我先去处理一下。晚上的药，等我回来再喝。喝行中，你有完没完？嗯、周二少奶奶，端午安康。真长进了，再过段时间，就可以正式登台表演了。师哥，端午节还要出门啊？你呀、啊，乖乖在家练功，等师哥唱完堂会回来，陪你一起包粽子。嗯，哦，对了，别忘了这个。
哥，你怎么选了这么个疯人？好丑！小傻瓜，这风筝其实和人一样，简简单单才好。只要掌握好分寸，照样能够飞得又高又稳。嗯，上去了，师哥。飞得真高。确定约的是这里，没错。时间早就过了，人怎么还没来？难不成是故意骗我们的？师傅，师哥。两年多，我还是没有找到修士，我该怎么办？几年，发生了太多事情。要是你们还在就好了。看看，等好了。师哥，你真厉害！快把药喝了，嗓子如果烧坏了，可怎么登台呢？哦。师哥，师傅说上台都要有个艺名，你叫雪莲，那我叫什么？海棠开后春水煮，日日催花雨。不如就叫小海棠吧。师，师哥，我真想你。不等了，回去。是。盛大戏院时，小海棠在吗？好，我知道。师叔，出事了。
，我今天就让你好好享受享受。来、啊，你你敢打我？你给我回来！你个贱人，不给你点颜色，你别过来！我真不知道自己几斤几两了，是吧？朝这儿打，你会开枪吗？已经拉出催化了吗？没想到，一个唱戏的还真会打枪啊！要不是老子那把枪里没装子弹，否则还真死在你手里了。好了，玩也玩了，闹也闹了，你这种烈性的，死了也是美味呀、啊。放下枪！可是令尊大人又有什么吩咐？什么令尊？我见你主子，这女人是我的，把枪放下。咱都说好了，给我兄弟们享受完了，把她挂城墙上。您这样横插一脚，不合适吧？下一回，枪口对准的就是你脑袋！哎哎哎，少爷。实在不行，咱这样，咱哥儿俩一起。滚！也不撒泡尿照照镜子，自己几斤几两，敢跟我称兄道弟？滚出去！滚！啊，好好好，那您快点啊，后面兄弟们都等着呢。你才快呢，你全家都快。这些事，阿宁用风筝给我们做了线索，看来就是这儿了。你现在回去带人，不论对方是谁。
，我。所以是谁让你这么干的？没有人让我做的，都是我一身糊涂。喝上水，喝上水。我这六阴通火，我我，听说您那正缺武器，不如让我兄弟们拿上来给您看看。我给你拿，拿上来看看啊！把枪都给我放下！放下呀，聋了吗？受到惊吓，动了胎气，需要卧床休养一段时间。三天，那戏园子那边。放心，帮你搞了家
再休息吧。谁知道黑影中来这么快呀、啊？小海棠的名声越来越大，结交的大人物也越来越多，以后定然是贺星洲极大的助力。现在没除掉，以后就麻烦了。他一个戏子，哪有这么厉害？你，你哎呀，这脑袋什么时候能长进一点？上次赵正的事情已经充分展示了他的能耐。上次不过是瞎猫碰上死耗子罢了。哎气死老子！算了，既然这样，干脆一不做二不休。爹，怎么做？怎么休？说了你也不懂。人被关在那儿。打开。马副司令，二少吩咐过，除了他和司令，其余人谁也不许见这批犯人。打开。打开。放假消息和绑架小海棠果然是同一个人策划的。谁？是马副司令。应该是您上一次让马副司令在巡阅室那里吃了亏，就想要把这个面子挣回去。没那么简单。狱中人怎么样？司令，司令，上次抓回来的犯人全部被马副司令击毙，挂在城墙上示众。是他的行事作风。人都死了，这个也没用了。都怪我，没有派人看好他们。他既然敢去，必然是奉了老爷子的命令。没事，以后有的是机会让他付出代价，当务之急是，你得去帮我找副行头来。行，行头。
就好，你没事。二少，孙丽塔，他死了。云城，我势在必得。恶行者，你就等死吧。司令，嗯，让他进来吧。是。让你来传什么话？您这病好像越来越严重了，要不然换个大夫吧。不用，都说是老毛病，很难根治，只能慢慢调养。对了，听说安宁又怀上了。是，这次一定要小心，吃食、煎药，直接从小厨房走啊，别让其他人经手。所谓的面子，杀人灭口吗？行州，难道难道你一直以为？我虽然我虽然对他不够好，但是我绝对不至于。他也绝不可能自杀。
。你说是邢州害死了贺司令，可有证据？当然，而且保管让你们心服口服。左，今晚有谁进过书房？就就只有二少爷。那碗有毒的药又是谁送进去的？应该也是二少爷。应该，这么说你并没有亲眼看见。老爷病了以后，疑心特别重，只吃小厨房做的东西，就只有二少爷有机会。而且我亲耳听到他们在屋里吵架。是吗？我们吵的是什么？也也没有太听清，好像是为了什么遗嘱。对，就是这份遗嘱。老爷也是最近才发现的贺兴州的真面目，所以更改了遗嘱的继承人。二弟，你怎么能？看来真是个精心布置好的陷阱。来人，把贺兴州给绑起来，关进大牢，严加审讯。是。不用，我自己会走。兴州，保护好自己。你怎么来了？我来找你合作，对付贺振云。是吗？你不是对贺振云的老头一往情深吗？我现在只想让他早点死。你不拿出点诚意来，怎么相信你呀、啊一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家属还礼。
，赶快换成司令府。夫人不必如此心急，事情还没查明真相。况且我作为贺家的儿媳，理应为司令受令。事到临头了，你还干嘴硬？哎，婆婆，你没事吧？母亲这些日子操劳过度，先回去休息吧。这些家务事，等忙完了葬礼再说。别让客人笑话，说咱们容人无量，苛待弟媳。等过两天，看我怎么收拾你。小心点儿。爹妹放心，二弟虽然因为一时糊涂做了错事，但罪不累及妻儿。大哥，我相信行舟是无辜的。这里面一定有误会，我也希望啊，弟妹，你要是有什么需要帮忙的，尽管开口。大哥，一年多前司令府是不是请人唱过堂会？当时马副司令是不是在场？呃，好像在。弟妹，为什么突然问起这个？哦，我是想多了解马副司令一点。我觉得行舟的事，说不定是他一手策划的。那天